use the quadratic formula to solve the equation 0 equals to negative 7 q square plus 2 q plus 9. Ab quadratic formula ki madad se hume is diye hue quadratic equation ka ye quadratic expression jo ki q se bana hua hai iske roots hume pata karne hai. To wo karne se pehle pehle hume ek baar likh lete hai ki quadratic formula wo formula akhir hai kya. To ek standard quadratic expression ke liye yani ki ax square plus bx plus c equal to 0 अब यहां पे a जो है 0 के बराबर नहीं हो सकता क्योंकि अगर a 0 के बराबर हो गया तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 हो जाएगा तब तो ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बचेगा ही नहीं तब फिर वहां पे हम क्वाड्रेटिक फार्मूले का यूज नहीं कर सकते हैं तो ये स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के लिए अगर हमें इसके रूट्स पता करने हैं तो वो हम क्वाड्रेटिक फार्मूला से कर सकते हैं तो क्वाड्रेटिक फार्मूला हमें कहता है कि x की जो दो वैल्यूज जो इसे सेटिस्फाई करेंगी वो होंगी माइनस ऑफ b प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स a टाइम्स c डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स a इस एक्सप्रेशन में हम a b और c के वैल्यूज डाल के x की वैल्यूज पता कर सकते हैं अब यहां बस फर्क यह है कि यह जो एक्सप्रेशन है यह x वेरिएबल से बना हुआ है और यहां यह जो एक्सप्रेशन है यह q वेरिएबल से बना हुआ है तो यहां हमें x के बजाय q की वैल्यूज मिल जाएंगी अब यहां पहले तो हम लिखते हैं कि a b और c की वैल्यूज क्या है तो a b और c a है हमारा x स्क्वायर का कोफिशिएंट इस केस में q स्क्वायर का कोफिशिएंट तो वो हो जाएगा नेगेटिव 7 के बराबर b होता है हमारा x का कोफिशिएंट इस केस में q का कोफिशिएंट यानी कि b की वैल्यू हो जाएगी 2 और c हमारा होता है कांस्टेंट वैल्यू जो कि यहां पे 9 है तो c की वैल्यू 9 हो जाएगी बस अब हम ये वैल्यूज इस फॉर्मूले में डालते हैं और देखते हैं कि हमें क्या मिलेगा तो अब हमें यहां पे मिल जाएगा माइनस ऑफ b यानी कि माइनस ऑफ 2 माइनस ऑफ 2 ये नेगेटिव फॉर्मूले में है ही ऐसा नहीं है कि हम नेगेटिव b हो तो इस नेगेटिव को नहीं डालेंगे अगर मान लीजिए यहां पे नेगेटिव 2 होता मान लीजिए अगर b की वैल्यू नेगेटिव 2 होती तो हम लोग यहां पे नेगेटिव ऑफ नेगेटिव 2 डालते हैं इसीलिए ये नेगेटिव तो फॉर्मूले में है बस इस बात का ध्यान रखिएगा तो यहां पे b की वैल्यू 2 है तो नेगेटिव 2 प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स a यानी कि नेगेटिव 7 टाइम्स c यानी कि 9 इस पूरे का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2a 2 टाइम्स a यानी कि 2 टाइम्स नेगेटिव 7 अब यहां पे इस अगर फॉर्मूले को आप ध्यान से देखें तो एक और रीजन हमें मिल जाता है जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि ये जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट है ये a ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए क्योंकि a ये यहां पे डिनोमिनेटर में आया है और मैथ में कोई भी चीज में कि अगर डिनोमिनेटर में 0 हो तो वो डिफाइंड नहीं होती है इस वजह से a 0 के बराबर नहीं हो सकता है खैर चलिए अब हम इसे सॉल्व करते हैं ये हमारी x की वैल्यूज हो जाएंगी अब इसको आगे सॉल्व करें तो हमें मिल जाएगा नेगेटिव 2 प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर यानी 4 नेगेटिव ऑफ नेगेटिव ये पॉजिटिव हो जाएगा और अंदर आ जाएगा 4 टाइम्स 7 टाइम्स 9 9 7 जा होता है 63 और 63 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करें सॉरी 63 को अगर हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करें तो हमें मिल जाएगा 4 3 जा 12 और 6 4 जा 24 और 1 25 252 तो 4 प्लस 252 तो 252 में अगर हम 4 ऐड करेंगे तो हमें यहां पे मिल जाएगा 256 का स्क्वायर रूट 256 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय नेगेटिव ऑफ 27 जा 14 ये हमें यहां पे x की वैल्यूज मिल गई चलिए इसको आगे और सॉल्व किया जाए ताकि हम x की वैल्यू तक पहुंच पाए अब यहां पे x हो जाएगा इक्वल टू नेगेटिव 2 प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 256 तो अब स्क्वायर रूट ऑफ 256 क्या होता है तो इसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन करके पता कर सकते हैं और अगर हम थोड़ा बहुत हमने अगर प्रैक्टिस किया हो तो मेरे ध्यान में आ रहा है कि अगर मैं 16 को स्क्वायर करूं यानी कि 16 को अगर 16 से मल्टीप्लाई करूं तो हमें 256 मिल जाएगा 6 6 36 3 यहां पे आ जाएगा 6 1 6 और 9 
टेन को सिक्सटीन से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा वन हंड्रेड एंड सिक्सटी सिक्स नाइन और सिक्स फाइव इनको हम ऐड कर रहे हैं और वन कैरी हो जाएगा तो ये हो जाएगा टू हंड्रेड एंड फिफ्टी सिक्स यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ टू हंड्रेड एंड फिफ्टी सिक्स हो जाएगा सिक्सटीन के बराबर प्लस और माइनस सिक्सटीन डिवाइडेड बाई नेगेटिव फोर्टीन तो अब यहाँ से x की दो वैल्यूज हमें मिल जाएंगी पहली वैल्यू होगी x इक्वल्स टू नेगेटिव टू प्लस सिक्सटीन डिवाइडेड बाई नेगेटिव फोर्टीन और दूसरी वैल्यू हो जाएगी x इक्वल टू नेगेटिव टू माइनस सिक्सटीन डिवाइडेड बाई नेगेटिव फोर्टीन तो चलिए दोनों को हम एक एक करके सॉल्व कर लेते हैं सिक्सटीन माइनस टू होता है फोर्टीन फोर्टीन डिवाइडेड बाई नेगेटिव फोर्टीन यानी कि ये हो जाएगा नेगेटिव वन के बराबर और दूसरी वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी नेगेटिव टू माइनस सिक्सटीन होता है नेगेटिव एटीन डिवाइडेड बाई नेगेटिव फोर्टीन ऊपर नीचे अगर हम लोग नेगेटिव वन से मल्टीप्लाई करें तो ये पॉजिटिव हो जाएगा एटीन डिवाइडेड बाई फोर्टीन अब ऊपर नीचे चलिए हम लोग फिर टू से डिवाइड कर देते हैं तो ये इसका हाफ हो जाएगा नाइन ये इसका हाफ हो जाएगा सेवन तो यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाएगी नाइन अपॉन सेवन तो एक्स की जो दो वैल्यूज हैं वो या तो हो गए नेगेटिव वन या तो वो हो गए नेगेटिव वन या तो वो हो गई नाइन बाई सेवन ये दोनों वैल्यूज हमारे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की रूट्स होंगी यहाँ पे अगर हम और <laughs> यहाँ पे हमने थोड़ी गड़बड़ी कर दी है हर जगह हमने हर जगह एक्स ले लिया है आदत अक्सर हम लोग जो भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन लेते हैं उसमें वेरिएबल एक्स रहता है जिस वजह से ये गड़बड़ी हो गई है लेकिन खैर ऐसा कोई ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है यहाँ पे एक्स का मतलब हुआ क्यू क्योंकि ये जो एक्सप्रेशन है वो क्यू से बना हुआ है तो क्यू की जो दो वैल्यूज़ होंगी वो हो जाएगी नेगेटिव वन या फिर नाइन बाई जो इसे सेटिस्फाई करेंगी और अब चाहे तो इन दोनों वैल्यूज़ को इसमें सब्सटीट्यूट करके देख सकते हैं कि ये जो राइट हैंड साइड है वो ज़ीरो के बराबर हो रहा है या नहीं जैसे कि अगर हम जल्दी से इस नेगेटिव को सब्सिट्यूट करके देखें तो ये हो जाएगा नेगेटिव सेवन टाइम्स नेगेटिव वन का स्क्वायर अब नेगेटिव वन का स्क्वायर तो वन ही होता है तो ये सिर्फ नेगेटिव सेवन रह गया प्लस ऑफ टू टाइम्स नेगेटिव वन यानी कि नेगेटिव टू प्लस ऑफ नाइन नेगेटिव सेवन और नेगेटिव टू वन नेगेटिव नाइन नेगेटिव नाइन पॉजिटिव नाइन आपस में कैंसिल हो गए और हमें जीरो दे देंगे यानी कि आंसर सही है उसी तरीके से जब आप नाइन बाई सेवन को सब्सिट्यूट करेंगे तो फिर इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी और ये हमने देखा कि कैसे हम इन दोनों सोल्यूशन तक पहुंचे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की मदद से